এই আয়াতকে যদি বোঝাই আরেকটা আয়াত দিয়ে কোরআনে হাকিমের সুরার নাম সুরা সুআরা সিন আইন রা আলিফ সুআরা 88 99 নম্বর আয়াত আল্লাহ কি বলেন يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إلا من أتى الله بقلب سليم شعشر الماتي شنطن كنو كازي عجبنا بابا كنو كازي عجبنا ما كنو كازي عجبنا كنتو إلا من أتى الله بقلب سليم زي بشد دون ترني الله الشمن حجره تباربي نطر كنو بهاي تاكبي نطر كنو چنطة تاكبي وي باندا باندي دير كي الله رب العالمين جنة الفردو سير انو تشي كوري عرهن كوري جنة دير قطر بكت كوري دي من قد أفلح من تزكى إلا من أتى الله بقلب سليم إجن عطت شبدي كوب يمبورتن كاس حقاني عالم دي شده بهالو شمبر كراك بين نتا أو شبه داني نمازي شمبر كراك بين نتا بي نمازي شمبر كراك هزا بين نتا موت خورنا غازا خورنا يابا خورنا شمبر كراك بين نتا ايدك نت تا شده شمبر كراك هزا بين نتا زي دولر هو اشو بدنا قرآن حدث سير بيرود دي نجاو بستان قرآن 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 بستان قرآن اشو بدنا اب زي نتا قرآن حدث سير بيرود دي نجاو بستان قرآن قرآن در قرآن بستان قرآن امون نتا اثين تاكا قمان مانا نردش مانا قرآن حدث سنو جي حرام 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 يقول مانا زمان قد افلح من تزكى والذين هم للزكاة فاعل كنت أقوله تنتا تان نمبر والذين هم لفروجهم حافظون كبرت بلو كيان كرشون لو جستان الببار محافظ لو جستان الحفاظ الكريم يخن زدية تهوتو अर्थात ये विधान तो जो भी प्रति प्रति र मानुष मानतो, ताहिले ये बांग्लादेश एक उन्हें धर्शन थकतो, बाम मुस्लिम प्रधान देश गुलु ते धर्शन थकतो, थाकर कारण की कोर अन्ना माना, थाकर कारण की दिन ना माना, थाकर कारण की अल्लाह ताला ने देश के बोध के लम्बन करा, वल्लदी न हम लिफ़रोज़ हिम हाफ़ जे कोर में तब जनों जानना चुनिश थी। अमें एक तहदीस अपने दर के सुनाई। बुखार शरीफ़ का हदीस। 6,474 नंबर हदीस। अल्लाह रसूल बोलें, मैं यज़मन ली मा बीन लहियाई ही व मा बीन रिजलाई ही, अज़मन लहुल जन्ना। अल्लाह जे बंदा बंदी दुई चौल एर मास तो था ज़बान एर हफ़ाज़ुत कर बे यार दुई रानेर मास खान तो था लो जस्तन एर हफ़ाज़ुत करी हुए जबे अम्मी अल्लाह रसूल तादेर बे परे जन्नत एर ज़मींदार हुए गला चलो जस्तन एर हफ़ाज़ुत कर बे और ज़बान एर हफ़ाज़ुत करी हुए जबे रसूल तार जन्नत एर ज़मींदार हुए जबे अल्लाह अखुन तो धर्शन दिया चार दिन भरे हैं। सुने रसूल अल्लाह माने एक धर्शक के घोड़ों ने आपने दिल की सुनाई। मुस्तफा दे हमारे हदीस एकूश हजार दूसरों एकूश हजार एक सौ तो पांच सौ सीन नंबर हदीस एकूश हजार एक सौ तो पांच सौ सीन नंबर हदीस एक छह लाख चरों सुने कस إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إئذن لي بالزنا يا رسول الله نعوذ بالله من اكتبك جبك نبجر كسشت اكتبك جبك نبجر كسشت بل شوق نبجي أما كي زنا قرار پرمشن دين أمي زنا قرتتاي 
নবীজি বললেন তুমি জেনা করতে চাও নাকি বলে হ্যাঁ চাই এই কথাটা যদি এই জামানায় কোনো হজুরকে কেউ বলে দাঁত একটাও থাকবে না আগে গণধুলাই হবে কিন্তু নবীজির কাছে এই কথা বলার পর নবীজি নিজেও তাকে কিছু বললেন না সেরকম কাউকে বলতেও দিলেন না মারতেও দিলেন না গালাগালি করতেও দিলেন না নবীজি বললেন তুমি জেনা করতে চাও বলে হ্যাঁ চাই নবীজি তাকে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা তুমি কার সাথে জেনা করবা তুমি তো যার সাথে জেনা করতে যাবা সে কারো না কারো মেয়ে তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে জেনা করো অন্য কেউ এটাকে পছন্দ করবা নাকি যুবকটি বলল জি না ইয়ার রসুল আল্লাহ এটা তো আমি মানতে পারবো না আমার মেয়ের সাথে কেউ জেনা করবে আর আমি সেটা মানবো এটা তো কোনো দিন হতে পারে না নবীজি বললেন তাহলে তুমি যার সাথে জেনা করবা সেও তো কারো না কারো মেয়ে অতএব তুমি যদি তোমার মেয়ের সাথে জেনা করাকে পছন্দ না করো অন্যের মেয়ের সাথে জেনা করাটাকেও তুমি পছন্দ করতে পারো না নবীজি বললেন ওরে যুবক তুমি কার সাথে জেনা করবা তুমি যার সাথে জেনা করবা সে তো কারো না কারো মা তুমি কি তোমার মায়ের সাথে কাউকে জেনা করতে দিবা নাকি ছেলেটি বলল জি না আর রসুল আল্লাহ এটা তো মানতে পারবো না নবীজি বললেন তাহলে তুমি যার সাথে জেনা করবা সেও তো কারো না কারো মা অতএব তোমার মায়ের সাথে যেভাবে জেনা করা সম্ভব নয় তুমিও কারো না কারো মায়ের সাথে কোনো দিনও জেনা লিপ্ত হতে পারো না নবীজি বললেন যুবকের তুমি যার সাথে জেনায় জড়িত হবা সে কারো না কারো বোন তোমার বোনের সাথে কেউ যদি জেনায় লিপ্ত হয় তুমি কি মানতে পারবা নাকি বলি কি বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ এটা কোনোদিনও মানা সম্ভব না নবীজি বললেন তাহলে তুমি যার সাথে জেনায় জড়িত হবা সেও কারো না কারো বোন অতএব কারো বোনের সাথে জেনায় জড়িত হওয়া ওই ভাইয়ের কাছে যেমন পছন্দ নয় তোমার কাছেও পছন্দ নয় অতএব তুমি জেনা করতে পারো না তুমি যার সাথে জেনায় জড়িত হবা সে কারো না কারো খালা কারো না কারো ফুফু যেরকম তুমি তোমার ফুফু তোমার খালার সাথে জেনায় জড়িত হওয়া পছন্দ করবে না সেও তো তার খালা তার ফুফুর সাথে জেনায় জড়িত হওয়া পছন্দ করবে না বর্ণনাকারী হাদিসের বলেন এরপর থেকে ওই যুবক যতদিন বেঁচে ছিলেন কোন দিন কোন দিন তার মনের ভেতরে জেনাহের কোন আকাঙ্ক্ষাই তৈরি হয় নাই আল্লাহ আকবর চিন্তার বিষয় কথা বললে তো খারাপ শোনা যায় কিন্তু বাস্তব কথা বলি বামপন্থীদের একটা শ্রেণী আছে যাদের খালি স্লোগান মাদ্রাসা সিলেবাস পাল্টাও মাদ্রাসা বন্ধ করো কথা বলে না মাদ্রাসা দেখতে পারে মাদ্রাসা সিলেবাস পাল্টা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির কোথায় যে হাদিস গুলো শোনালাম এর একটা বাক্য আছে দেখা একটা বাক্য নেই আমি তো জেনারেল লাইনে পড়েছি এগুলো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না বরং উল্টোটা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ধর্ষণ যদি কমাতে হয় রাত যদি কমাতে হয় তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তন নয় বরং প্রতিটা কলেজ প্রতিটা ইউনিভার্সিটি প্রতিটা স্কুলে কোন হাদিস বাধ্যতামূলক করা বলেন ঠিক কিনা বেশি তাহলে জেনা বন্ধ হবে ধর্ষণ বন্ধ হবে রেপ বন্ধ হবে গ্রুপ স্টাডি বন্ধ হবে গ্রুপ স্টাডি মাদ্রাসায় হয় যেটাকে তাকরার বলা হয় ছেলেরা ছেলেদেরকে নিয়ে তাকরার করে মেয়েরা মেয়েদের নিয়ে তাকরার করে এর জন্য পিছিয়ে পড়ে যায় নাই ইসলাম শিক্ষা অর্জন করতে নিষেধ করে নাই বরং ইসলাম শিক্ষাকে সবার চেয়ে বেশি মর্যাদার শিকড়ে রেখেছে তবে শেয়ালের কাছে মুরুখ দেওয়ার পন্থায় না কথা আমার বুঝেন নেই জাহেলদের মতো কাজ কাম দিয়া না তা না হলে জীবনে এই ধরনের শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে না আপনারা দেখেন স্বাধীনতার এই অর্ধ শত বছরে চ্যালেঞ্জ করলাম যত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অপকর্ম হয়েছে তার সাথে কজন আলেম জড়িত আছে দেখা কারণ কোরআন হাদিসে এই সমস্ত অপকর্মের বিরুদ্ধে আয়াত আছে হাদিসে হাদিস আছে কেউ যদি না মানে সেটা ভিন্ন কথা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হয় কেউ যদি মাদ্রাসায় পড়ে না মানলে তো তার বিষয় কিন্তু শিক্ষা দেওয়া হয় নীতি নৈতিকতা আজকে যে নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে সমাজের 
তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র মাধ্যম কোরআন হাদিস শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক করেন দেখেন পা দুর্নীতি চুরি ডাকাতি ধর্ষণ লুণ্ঠন অর্থ পাচার অস্ত্র পাচার সব দেখবেন শূন্যের কোথায় নেমে আসবে কথা বলেন না কেন ঠিক কেনা বেটি হ্যাঁ এর চেয়ে আর সুন্দর কথা হতে পারে না লজ্জাস্থানের হেফাজত করবেন তো ইনশাআল্লাহ জোরাবরণ করবেন তো ইনশাআল্লাহ এই যুবকরা ইনশাআল্লাহ তো কয় মানে না তো যে সমস্ত যুবতীরা শুনছে তাদেরকে বলতে চাই নতুন এক রোগ আবিষ্কার হয়েছে খালি সেলফি আচ্ছা ছেলের না হয় সেলফি তুলল মেয়েরাও পিছিয়ে নাই কারণ এরাও তো সমান অধিকার চায় বুঝে দেখেন না কিছুদিন আগে এক জায়গায় একজন সিগারেট খেয়েছে তো এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেছেন সেই মেয়ে তার দলবল নিয়ে এসে আবার জামাতের সাথে সিগারেট খেয়েছে প্রতিবাদ করার জন্য এখন তো মেয়েরা সেলফি তুলে ফেসবুকে ছাড়ে আর আমার ইয়াং ছেলে পেলেরা আমার যুবক বন্ধুরা গিয়া ভেরি নাইস ফ্যান্টাস্টি কৌসাম তার একটা জায়গায় দুস্থ তুই তো স্কুলে ফাইভই পাস করস নাই এত সুন্দর ইংলিশ পাস কেন নাই কথা বুঝেন নাই ও দুস্থ কইস না যেই সুন্দর ইংলিশ গ্রামার খালি আবিষ্কারই হয় আর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট খালি কে ওইগুলারে পাঠায় হুজুরদের সাথে সম্পর্ক নাই কারণ তাহলে তো হাদিস চলে আসবে টেনশনে পড়ে যাবে তাহলে তো ওয়াস চলে আসবে মসজিদ আল হারামাইনের সাথে সম্পর্ক রাখেন সারা দিন কোরআনে কারিবের তিলাবত হয় ওগুলোর সাথে ওইগুলো তো লাইক দিবে না লাইক দিবে গানের পেজে লাইক দিবে নাটকের পেজে লাইক দিবে মুভির পেজে লাইক দিবে বলিউড হলিউড নায়কদের পেজে মক্কা ইমামের পেজে তার লাইক নেই এখন তো ওয়াস সামাজিক করতে হয় তাই বাধ্য হয় এগুলো করতেছে হুজুরদের সাথে কানেক্টেড নাই এগুলো পরিহার করুন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন বলেন আমি এগুলো করবেন সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাবেন হাসে হুজুর কি কম অকমনা না কোনো টেনশনে পড়ে গেছে সাবধান ওগুলোতে কমেন্ট টমেন্ট করবেন না ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টও পাঠাবেন না ওগুলোতে লাইক কমেন্ট দিলে আপনারও গুণা হবে তার বরং তাদেরকে বোঝায় ওখান থেকে আইডি রিমুভ করাবেন পিকচার রিমুভ করাবেন এগুলো অশালীনতা এখন তো ওয়াদা করলে আর এটা পালন করা লাগে কথা বলে না লাগে কই করে না তো খালি ওয়াদা করে আর পালন করে না এটা কে কে এমন করে এটা আর এখানে বললাম না এটা আপনারা মিলে আয় আমানত কেউ যদি খালি কিছু টাকা রাখে আমানত তাহলে এটা নিজের মনে করে খেয়া ফেলে আর দেওয়া লাগে না পিছনে খুঁজতে খুঁজতে জুতা তিন চারটা ক্ষয় হয় মাগার এই আমানত আর খুঁজে আনতে পারে না আমানতের ব্যাপারে মহাফুস যে আমানতের খেয়ানতকারী হয় যে ওয়াদা ভঙ্গকারী হয় সে মোনাফেক নবীজি বলেন বুহারির হাদিস তেত্রিশ নম্বর হাদিস নবীজি বলেন আয়াতুল মুনাফেক সালাসুন মুনাফেকের নিদর্শন হলো তিনটি তার এক নম্বর হলো ইদা হাদ্দা সা কাদাবা কথা বললে মিথ্যা বলে ও ইদা ও আদা আখলাফা ও আদা করলে তার খেলাফ করে ও ইদা তুমি না খান আর আমানত যখন তার কাছে রাখা হয় সে আমানতের খেয়ান সে করে বলেন নাউজুবিল্লাহ আমানতের ব্যাপারে মহাফেজ হতে হবে এবং ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে পাঁচ ছয় নাম্বার গেল এখানে দুইটা আমানত আর একটা ওয়াদা সুরব আলী ইসরাইলে বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ নাম্বার আয়তা আল্লাহ তারা বলেছেন আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে কেউ যদি ওয়াদার খেলাফ কাজ করে সাত নাম্বার আল্লাহ বলেন ব্যাপারে জহরের ব্যাপারে আসরের ব্যাপারে মাগরিবের ব্যাপারে 
এমন কি এশার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া অর্থাৎ সমস্ত নামাজের ব্যাপারে সমস্ত সালাতের ব্যাপারে যত্নবান বান্দা বান্দিকে আল্লাহ তালা জান্নাতুল ফিরদৌস অধিকারী বানায় দেন এখন তো ফজরও নাই জোহরও নাই আসরও নাই মাগরিবও নাই এসাও নাই এই সাত সাতটি গুণাবলী উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেন এই সমস্ত গুণাবলী গুরু যারা অর্জন করবে তারা আল্লাহ তালার জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী হয়ে যাবে অনন্ত শিম কালের জন্য হুমফিহা খালিদুল এই জিন্দিগির আর কোন শেষ নাই এই সাতটা গুণ ইনশাল্লাহ মানব তো ইনশাল্লাহ আজিস সবাই বলেন মানব তো ইনশাল্লাহ আমাদের এই আদা মৃত্যু পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা তাও ফির দান করি বলেন আমি হাত নামান পড়ুন ফের জামাত হবে আজান হবে এখানে হয়েছে কিনা জানি না অজু ইস্তেঞ্জা সারেন ইনশাল্লাহ এখানে যেখানে যেখানে জামাত হয় জামাত আদায় করবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতাই শুনেন শুনেন তারপর আমাদের কলরবের সাইদ ভাই আসতেছে সাইদ ভাই তো অনেক সুন্দর বাস করে নাকি হ্যাঁ তো আপনারা সবাই শুনে যাবেন আরো যারা আছে তারা সহ সবাই উপস্থিত ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم, فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها هم فيها خالدون 
وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوي نماز الدرد قري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم أسكر محفل الشمانة الشباب دي وبستيد حضرة علماء الكرام شامن شعوب تبتر تلو بابارا جب بندورا پردان انتر على بستان لتو مابنين شكل كي مبارك بجاني الله سبحانه وتعالى دربار شكر ادائي كرشي جيني بحالو بشي دعايا كوري محبت كوري اما دا شكل كي قرآن اللي محفل مجلس عشار من بشو شجوك كوري ديئت سنة جنو بولي الحمد لله قرآن كريم من اكتي سورة كيسو آيات تلوات كوري تي इस सूरत पर जो भी किसी को था बोलो अल्लाह जो भी हमारे को बोला एवं शकल के शनारे बन हमारे को रताफिक दान करना कि कुराने करीम एक इस सूरत ही होलो तेईस नंबर सूरत अपना रे बोशे जन अपना फिट करे बोशे जन जन अन्नो दे डिस्टर्ब ना हो है है चलता अपना दर कास कुराने करीम एक इस सूरत ही जी सूरत आलोचना करती है इस सूरत आगे पूरी चोई दी जब आलोचना हो बे तार जुदी पूरी चोई ना आजाने तो आलोचना की बात बोल बे की हालो ना हो इस सूरत की कुरान के करीब में प्रथम पूरी चोई हुलो इतना आठ रोतो मुबारक प्रथम पिस्टर प्रथम है आज से अबुस्ती तो प्रथम लाइन तक इस तरह रहते बिस्मिल्लाह पूरे इस قرآن حکیم اکشت چودوٹی سورہ نمود تھے ای سورہ تھی تیشتو مسورہ بھالا کرے مونے رکھتے ہوگے کتو تو مسورہ شبائی کی بلتا ہوگے کتو تو مسورہ تیشتو مسورہ ای سورہ تین نمبر پوری چاہو لو قرآن کریم شمست سورہ گروہ دوی بھاگے بھی بہت تو مکی مدن ای سورہ تھی ہو مکی قرآن کریم پرتی دی سورہ کم بشی آیات اس ای سورہ آیات شن خواہ لو ایک شو تو آٹھا روٹی پارا ہو لو آٹھا رو نمبر اور آیات نمبر ہو لو ایک شو آٹھا رو مونے رکھا کچھ شو ہوس قرآن حکیم پرتی دی سورہ کم بشی نامس ایک با ایک ادھیک نامس ای سورہ نام ہو لو سورة المؤمنون منہ المؤمنون ایٹا ہو لو سورہ نام मने थक बे तो, मने थक बे तो, सुरान नाम की, अल मुक्मिनु, ये ढाल सुरान नाम, आलोचना मुखुस्तो करे जाते होगे, नुचे तो काजे आज में, इस सुरते अल्लाह ताला को एक्टी बोलशिस्तो उल्लेख करे चल, ख्याल करो बुझन, ये बोलशिस्तो गुल उल्लेख करा और अल्लाह ताला ये बोलशिस्तो गुल और जन कारी दर जनो जानना तो फिर दाऊद से शुशुंग बदान करें चल सुरार दोषे मुं एकार नंबर आया था अब तारा की गुनाबुरी को लूल लग करें चल एक जन मोमी ने प्रधान तो मो टारगेट हलो अल्लाह जानना था जवाब अब जानना तेरे मो जे शब्द थी कुत्कृष्ट तो मो जानना था लो जानना तो फिर दाऊ जो जे ही गुनाह बोली गुरु रोधिकारी होंगे तब जो नाम ही अल्लाह ताला जानना तो फिर दाउस के प्रस्तुत करने के दिलाओ। मोबीजिर कसे जो कोनो ही अष्ट गुनगुन आवाज होता मो माची जेरो कुम चोल ले आवाज हो एरो कुम आवाज होता तब से रोहन मार नहीं तेरे से ख्याल करो बुझने 
اس سورہ نازل ہو افشان نزول ریکھا پا مو ماتسی چولان مو تو آواز ہوئے چھے رسول اللہ کسی وہی اشت چور تھا وہی اشت پر رسول اللہ دوی ہاتھ تل لے تار پر دعا کرتا ہم بکر لے سبحان اللہ دعا کرتا ہم بکر لے ایک دکی ہی بولنو نٹا تفسیر روح المعانی بولنو نٹا اون نو دکی ای دعا کا جیتا رسول کو رہ چھن ایٹا تیرمی زیر تین ہزار چار شدو بہت من نمبر حدیث ایشے چھن نو بجی جی دعا کو رہ چھن امت چھنا ای بے بار غافل نہ ہوئے رسول تر امت کی کی محبت کو رہ چھن کی بھالو بشے چھن اور امت جنو کی کو اللہ نے دعا کو رہ چھن حد تو نے دعا کو رہ چھن اللہم زیدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تهنا وآثرنا ولا توثر علينا وأرضنا ورض عنا إدواتا نبي زي إيوه هي أشار كوري هادو دواكا شرديكي تولي كوري سبحان زي الله أما در جنو باري يدن كما يلنا أما در كي كون دينا وأكرمنا ولا تهنا الله أما در كي شماني تكورو لامچي تكور بلنا سبحان امت محمد شمان جن نبی نزی دعا کرتا ہے اب ار ای دعا تھی تیر مزیر حدیث تین ہزار چار شو بھات تو نمبر حدیث تار پر کی بولنا وآتنا ولا تحریمنا ہے اللہ ہم ادر کے بیشی بیشی پرادام کرنا ہم ادر کے بہنچی تو کر بننا وآتنا ولا توثر علینا ہے اللہ شمار مد دے आमादेर के पसंद नहीं हो करने हैं, आमादेर ऊपरे काउ के आर पसंद नहीं हो कर बैठना। सुबहान अल्लाह बोल लेना कि आरोज़ूरे सुबहान। ये तो शुंदर दुआ रसूल लगते हैं। वो आर दिन है वर्द आना। है अल्लाह आमादेर ऊपर खुशी है जन, आमादेर के उस शंदर स्टोकर। सुबहान अल्लाह ही अभी हम। ये तो श تفسیر روح المعانی بکھا کر لکھن ایتو شندو دعا تی قرار پر نو بیجی دعا تولی اللہ رکا سے جو خن دعا کر لین تار پر گوشنا دی لین قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون ای شاک گلو آیا نو بیجی تلاوت قرار پر بول لین ای شماس تو گناہ بولی گرو جا در مدد اور جی تو ہوئے جائے से अल्लाह ताला जानना तो फिर दाउद से लो दिखारी है जान इधर कौन है पर उसको ये आयत कुर्त तिलावत कुर्त है तिलावत कुर्त है बोलते हैं जब ये गुनाह बोले तो लो दिखारी हो गए तब जब अल्लाह जानना तो फिर दाउद के अल्लाह ताला ने धारण करने के दिए थे हदीस तफसीर रोहन मानी बोलो अन्य एक बोलना है ऐसे चीज़ मामी इब्ने कसीर उल्लेख करें तब तफसीर इब्ने कसीर इमाम बुखारी अली के रहमत तर आधा बोल मुफ्रद उल्लेख करें अम हज़ार में हज़रत आयशा का जिक्र जमते चावा हलो मुबिजिर आधर शोटा कैमोन मुबिजिर चोरी त्रोटा कैमोन हज़रत आयशा सूरतुल मुक्मिनु ने प्रथम थे कि आयत गुरुती ल ये प्रतिष्ठा चोरी करो हलो रसूलुल्लाह चोरी करो जरा धर्म कर में तेरा शफल लगाने की तो है जबे सुभान अल्लाह ही वाले हम क्या उन शफल लगाने की तो है कब अफ़लाहल मुमिनों क्या कर बुजुर्ग तस्त कर फ़ैले माज़ी शुरू थे आरोबी बेकरों ने फ़ैले माज़ी शुरू थे कादाशले निश्चलता रोक थोड़े मन कद अफ़लाह मु मिनोल और थत मु मिन का शब्द कम है गिये से निश्चित भावे सुनिश्चित तर शब्द लगता कहाँ जन्म जे एक गुना बोली गुलाब जन करते हैं एक उन तो हमरा शब्द ही शब्द लगते चाहिए किंतु ये शब्द लगता आर पृथ्वी शब्द लगता प्रतिप शब्द लगता आकाश आर पताल पड़ता को जांचा दे करो तोड़ना � आजाने ढकिन की ना ये फला और ये फला एक पृथ्वी को ना फला ऐसा दे शंभिक तो ना जब हम क्यों जो दिए सिस्सी बोरी क्या इंटरव्यू 
কেউ যদি এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় অথবা কেউ যদি এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় অথবা কেউ যদি অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এটা তার খুব সাময়িক কেউ যদি চাকুরির ইন্টারভিউ দিয়ে উত্তীর্ণ হয় এটাও সাময়িক কেউ যদি বিসিএস ক্যাডার হয় এটাও সাময়িক কিন্তু এই সফলতাটা এমন সফলতা এটা দুনিয়া সফলতা আখেরাতেও সফলতা কবরে মিজানে পুলসিরাতে তথা দুনিয়া আখেরাতের সমস্ত স্টেপ গুলোতে সফলতা অর্জন করে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউসের সাফল্য মন্ডিত বিশাল সফলতা যাচ্ছে বড় আর সফলতা পৃথিবীর বুকে কিছু হতে পারে না আখেরাতেও হতে পারে না দুনিয়া আখেরাতে সফলতা सफलतार पिछले दौड़ा सफलतार खोजार खोजे पाए मरीचिकार पिछले दौड़ा कथा बोला जाए এখন কোনো মাইকি লাগানো ঠিক না কর আনার কথা চলছে তার মাঝে কাজ কাম তো দূরের কথা কথা বলাই তো যায় নেই পরে লাগাবেন দুই জনের মাঝখানে মুমিনের সদর কাল হয়ে গেছে খেয়াল করে বোঝার চেষ্টা করেন পৃথিবী এখন সফলতার পিছনে দৌড়ায় আর আল্লাহ এই সফলতার সন্ধান সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে দিয়েছে কিন্তু দুঃখজনক কি জানেন এই মানুষগুলো মানুষের বানানো মতবাদের পেছনে সফলতার জন্য খুঁজে দৌড়ায় কিন্তু আল্লাহর বলো সফলতার চাবিকাটি খুঁজে না মুমিন হওয়ার পরে ইমানদার হওয়ার পরে এর চেয়ে বড় দুঃখের আর কিছু নেই তার মধ্যে এক নম্বর গুণ হল নামাজের ব্যাপারে বিনয়ী হওয়া ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া বিনয় আবরত নামাজের ব্যাপার এখন তো আমাদের মধ্যে এটা নাই নামাজের ব্যাপারে আমরা বিনয়ী না নামাজ আদায় করছে কিন্তু মনোযোগ অন্য দিকে নামাজ আদায় করছে কিন্তু বিনীত ভাবে না এটা হলো আমাদের সমস্যা এই আয়াত নাজিল হওয়া এই প্রথম কারণ হলো আল্লাহ সফলতা পাওয়ার প্রথম গুণ হলো আল্লাহ ওয়াজ কিন্তু আমাদের নিয়ত সুন্দর নামাজে বিনয়ী হতে নামাজে একাগ্রতা নিয়ে আবার সামনে দাঁড়াতে হবে এখন তো একাগ্রতা নাই নামাজ দাঁড়িয়ে আমার ইয়াং জেনারেশন যুবক ভাইরা একজনের সাথে ধাক্কা ধাক্কি করছে রুকুতে গিয়ে একজন আরেকজনকে হ্যাক দিচ্ছে কেউ আবার কারো পাছায় থাপ্পড় বসিয়ে দিচ্ছে নানান ধরনের অপকর্মের সাথে জড়িত এটা মোমিনের জন্য কাম নয় নামাজে দাঁড়াচ্ছে ইমাম কি দেরাবাদ করছেন তার খুঁজি নেই খবরই নেই আল্লাহ এক নম্বর গুণা বলি জান্নাতুর ফিরদাউস অধিকার করা জান্নাতুর ফিরদাউস অধিকারী হওয়া আকাশের দিকে তাকাতেন আল্লাহ আয়াত নাজিল করে বোঝালেন যে আকাশের দিকে তাকানো যাবে না সিজদার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে এরপর থেকে রসুল্লাহ এবং সাহাবাই খেলাম সিজদায় দৃষ্টিকে অবনমিত করে রাখতেন ख्याल दाड़ करिए खुजू हलो 
নিজের প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে রবের সামনে বিনয় আবনত করে দাঁড় করিয়ে দেয় সুবহান আল্লাহ সুবহান তাহলে অন্তর যদি বিনয়ের সাথে রবের সামনে দাঁড় করাতে পারি সেই সাথে সাথে যদি প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্টি জেহেন হাত পা পুরো দেহ আল্লাহ সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি কার সামনে দাঁড়িয়েছি কার সামনে কার সামনে এই জন্য ইমাম মুসলিম আলী রহমা তার মুসলিম শরীফে কিতাবুল ইমানে বলেন अंतर्दृष्टि तो बहिरागत मिले जाए शेष कतारे अथवा शेष तलाय तरह सारा सप्ताह नाम शुद्ध जुमा एक दिन आस मस्जिद हाजिर हो जो खुदबा शेष आरोप समय देखा जाए से मस्जिद ढुक से मुसल्ल সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে নামাজে খুশুও নাই নামাজে খুশুও নাই একবার আমার এক জায়গায় মাহফিলের দাওয়া বৃহস্পতি শুক্রবার দুদিন হয় জমাবার তো জমার নামাজের পর আখেরি বায়ান এবং আখের মোনা যাক দুদিনের শেষ আলোচনা তো যেতে যেতে দেরি হয়ে গেল রাস্তায় এক মাসজিদে জুমার নামাজের জন্য উঠলাম এলাকার নাম নাই বললাম দীর্ঘদিন যাবত তো আমাদের জুমা পড়ানোই লাগে পেছনে পড়ার সুযোগ হয় না প্রায় দশ এগারো বছর তার মাঝেই এক ঘটনা বলছি আর কি এটা তো জায়গা না পেয়ে মাসজিদের তিততলায় তৃতীয় তলায় গিয়ে উঠেছি তৃতীয় তলার প্রথম কাতারে দাঁড়িয়েছি ডানে বামে সব ইয়াং ছেলেবেলেরা দাঁড়িয়েছে মানে কিশোর যারা বা কিশোরের থেকে যারা একটু বেড়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে তা। রুকুতে গেলাম প্রথম রাখাতের প্রথম রাখাতের রুকুতে গিয়ে রুকু থেকে সিজ দেয় যাবো আমার পাশের জনের পাশায় মানে নিতম্বে পেছন থেকে কে যেন এমন জোরে হ্যাক মারলো বেচারা সামনের দেয়ালে গিয়ে উল্টায় উল্টায় পড়লো আমি তো পরে রুকু সিজ দেয় পেরেশান হয়ে গেলাম যে আল্লাহ এটা ওরে মার্স সাথে তো আমি যদি মিস্টেক হয়ে এটা আমার পাশায় পড়ে ठूस সিজদা থেকে উঠে একটা আরেকটার পাশায় থাপ্পড় বসায় দেয় তো সেটা থাপ্পড় খেয়েছে ও আবার পরে সিজদায় উঠে ওইটা দেখে আমার একটা মানল যারে সন্দেহ লাগে তার পাশে আবার সে বসায় দেয়া আল্লাহ কসম কেউ যদি বুঝে বুঝে সগিয়া না স্বেচ্ছায় ইসলাম এবং নামাজের সাথে শরীয়তের সাথে তামাশা করে এই কাজ করে তার ইমান চলে যাবে 
সে মোটাত হয়ে যাবে খবরদার আমার কলেজ একটুকু যুবক ভাইদের বলছেন নামাজে গিয়ে ধরনের দুষ্টামি করা যাবে সত্যি বলেন যাবে মসজিদের প্রথম কাতারে আসব তো নাকি যুবকরা পেছনের কাতারে থাকবে হ্যাঁ আবার যুক্তিদার করা হুজুর মসজিদ তো আটতলা আমরা শেষে আসছি তো অসুবিধা নাই তো আল্লাহর কাছা কাছি আছে তো বলে আল্লাহর কাছা কাছি কেমনে কই মুরব্বিরা একতলায় আছে আর আমরা আটতলায় আকাশের কত কাছে আটতলায় তো আগায় আছে লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এমন যুক্তি না উপরে থাকার ফজিলত আছে না হাদিসে প্রথম কাতারের ফজিলত আছে প্রথম কাতারের ফজিলত আছে আর আমাদের মসজিদগুলোতে দেখা যায় মুরব্বিরা সামনের কাতারে ইয়াং জেনারেশন খুব কম কি ঠিক কি না খুব কম আল্লাহ হেদায়েত দান করুন বলেন আমিন আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশি আল্লাহর যে সকল বান্দা বান্দীরা নামাজ দাঁড়ানোর উপর নিজের অন্তরটাকে রবের সামনে বিনত ভাবে বিনয়ের সাথে দাঁড় করিয়ে দিবে আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুরুকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী হওয়ার জন্য ওই মুমিন প্রথম বৈশিষ্ট্যটা হাসিল করে নেই এক নাম্বার নামাজে বিনয়ী হওয়া নামাজে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া এখন তো নামাজে মোবাইল আসলে ফোন আসলে ধরে ধরে কই দুস্ত আমার তিন রেখা দুস এক রেখা বাকি আছে দাঁড়া দাঁড়া যাইস না গেমটা স্টার্ট করিস না র্যাকেট খেলতে যাবে এসার নামাজে গাড়াইস তিন রেখাত হয়েছে এক রেখাত বাকি আছে নামাজ আছে আমলে কাশিরের কারণে নামাজ বাদ হয়ে গেছে নামাজে কথাবার্তায় সে লিপ্ত হয়েছে আল্লাদিন হুম ফি সলাতিম এক নাম্বার করে এর ওয়াস করলে শেষ হবে না সারা রাত আমি সামনের দিকে যাচ্ছি কারণ সবগুলো তো কম বেশি বলতে হবে দুই নম্বর হলো খেয়াল করে বুঝেন এই ওয়াস সবাইকে শুনতে হবে এটা সোরা মিনুর তৃতীয় আয়া আর মুমিন জান্নাতি হওয়ার জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্যের দরকার তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আয়া তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য নাম্বার দুই খেয়াল করে বোঝেন ওহেতু কথা কাজ থেকে বিরত থাকা এখানে তো সবাই আছেন আমি ভুল বললে ধরিয়ে দিবেন ওহেতু কথা কাজ থেকে কথা বলেন না কেন ওহেতু কথা কাজ থেকে বিরত থাকা আনিল না কুই মহরিদুনের ব্যাখ্যা যদি করে আরেকটা আয়াত দি করি তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে छम्बर অসার কথা অসার গল্প অসার কল্প কাহিনী সত্যে আল্লাহ হারাম করেছে জায়জ নাই এটা সফল মুমিনের গুণাবলি নয় কোন সফল মুমিনের চারিত্রিক গুণাবলিও নয় সমস্ত হেতু কথাবার্তা কাজকে আল্লাহ নিজেই অ্যাভয়েড করার জন্য করার হাকিমে ডিরেক্ট বলেছে আসেন এই আয়াত খোলেন মিথ্যা কথা বললে সোনা মো মিনুন তিন নম্বর আয়াত খুলে দেখেন যে ওদের আপনি মিথ্যা বলতেছেন তাহলে আপনি দেখেন কোন তর্জমা দেখেন তফসিল দেখেন নবীজির জামানায় নজর ইবনে হারেস খেয়াল করে শুনেন অসার কল্প কাহিনীর বই কিনে আনতো গল্পের বই বাদী ক্রয় করে ভাড়া করে আনতো তাদের কাজ ছিল কি নবী কোরআন কারিমের তালিম দিতেন আর ওরা ওই গান বাধ্য ইত্যাদি দিয়ে মুমিনদেরকে কোরআন থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করত না আজকে আমি একটা কথা দুঃখের সাথে না বলে পারছি না আমাদের মধ্যেও দেখা যায় আমরা এখানে বসে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার ওয়াজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট এক ঘন্টাই হাসি তামাশা করি আমার কথা আমি বোঝাতে পেরেছি কিনা জানি না হাসি মজাক করছি এটা কি ওয়াজের কোনো মাকসাদ হলো 
তাহলে তো এটা এই আয়াত বিবর্তিত কাজ হলো আবার আমাদের অনেক বন্ধুদের দেখতে পাই এখানে গানও গায় আচ্ছা আমার কথাটা একটু বুঝে থাকলে বলেন তো কোরআন থেকে বঞ্চিত করার জন্য তো নজরিবের হারিস বা তার উত্তরাধিকারীরা এর এগেনস্টে গানকে দাঁড় করিয়েছিল কল্প কাহিনীকে দাঁড় করিয়েছিল সুরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়াতের তাফসির দেখলে আপনারা পাবেন তাফসির ইবনে কাসির বা অন্যান্য তফসিরে দেখতে পাবেন আচ্ছা এখন দেখা যায় ওয়াজ মাহফিলেই গান হয় তাহলে পার্থক্য করিল একই ওয়াজে নবীর চরিত্র আবার নজর ইবনে হারিসের চরিত্র কি উদ্দেশ্য তাহলে ওয়াজ কারো যদি এর ব্যাখ্যা জানা থাকে আমার যদি ভুল আপনারা মনে করে থাকেন তাহলে আমাকে দেখায় দিন যে হুজুর আপনার কথাটা ভুল ছিল কিছুদিন আগে একটা ওয়াজ চোখে পড়েছে তো দীর্ঘ সময় ওয়াজটা দেখেছি নিজে অনেকক্ষণ হাসলাম মানে টোটালটাই ফানি ওয়াজ ছিল শিরোনাম কি যেন হাসতে হাসতে শুয়ে পড়লেন না পেট ব্যথা এরকম একটা তো আমি চিন্তা করলাম শোয়ার আগে আমি যেহেতু শুয়েই আছি একটু দেখি অসুবিধা নেই শুইতে হবে না শুয়েই যেহেতু আছে তো দেখে হাসছি ঠিক আছে কিন্তু আমার কথা হলো এই 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 ওয়াজটা তো এই আয়াতে টোটাল পরিপন্থী হয়ে গেল কিন্তু সোরা লোকমার ছয় নম্বর আয়াতে টোটাল পরিপন্থী হয়ে গেল ওয়াজের মাকসাদ কি তাহলে समस्त पृथ्वी स्कलारे एकमत ऐक्यमत पोषण करें समस्त गाली अहेतुक कथार सामिल अहेतुक कथार सामिल असार कथार सामिल जायज ना हर আমি বুখারির একটা হাদিস আপনাদেরকে শুনাই ছয় হাজার একশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস বুখার শরীফের নবীজি বলেন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি ইমানদার হয় আল্লাহ আল্লাহ রসুলের উপর আখের উপর পরিমাণ এনে থাকে সে যেন ভালো কথা বলে আর যদি ভালো কথা বলার যদি সুযোগ না হয় তাহলে যদি সে চুপ থাকে খারাপ কথা বলা কথা বলেন না কেন খারাপ কথা বলা যাবে নবীও নিষেধ করেছেন আল্লাহ নিষেধ করেছেন এখন তো এখান থেকে অনেক আঘাত করা হয় অথচ বোখারির হাদিস কিতাবুল ইমানের দশ নম্বর হাদিস নবীজি বলেন আল মুসলিম উমান সালিম আল মুসলিম প্রকৃত পক্ষে ওই ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুসলমান যার হাত এবং যার জবান থেকে অন্য এখন তো কথা বলার আগে বলি কি হাত থাকতে মুখে কিসে আগে মাইস আর গালি এটা তো এমন অবস্থায় পরিণত হয়েছে আমাদের সমাজ নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত গালি ছাড়া কথাই বলে না ছোট্ট বাচ্চার সামনে বাবা তার মাকে গালি দিচ্ছে মা তার বাবাকেও গালি দিচ্ছে এই বাচ্চাটা গালি শিখতে পারছে বললে দিন এরকম আনি লাগুই মরি দিন এগুলো না যায় এগুলো হারো অহেতু কথা কাজ মুমিনকে বর্জন করতে হবে এগুলো করা যাবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে সহি বুঝদান করেন এটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মুমিনের জান্নাতি হওয়ার জন্য আরেকটা হাদিস শোনাই তাহলে আরেকটু ভালো বুঝবে সমাজ হয়তো অল্প এই জন্য মেসেজ নিতে হবে তাড়াতাড়ি বলছি আরেকটা হাদিস শোনাই তিরমিজের হাদিস দুই হাজার পাঁচশত ছিয়াশি নম্বর হাদিস খেয়াল করে শুনে পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটা সভ্য মানুষ মুক্তি কানে মুক্তির পেছনে দৌড়ায় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে মুক্তির জন্য আন্দোলন করে আল্লাহর কসম আল্লাহ কসম মুক্তি যদি পেতেই হয় কোরআন হাদিস ছাড়া কোথাও মুক্তি পাওয়া যাবে না 
কোরআনের হাদিস আল্লাহ মুক্তি রেখেছেন কিন্তু মুমিন হয় সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র মানুষ তৈরি মতবাদ এগুলোর ভিতরে মুক্তি খুঁজে কিন্তু কোরআন কারিমের কথায় মুক্তি খুঁজে না কেমন মুমিন বলেন আল্লাহ তালা তো এখানে মুমিনদের বহু বছর এই সুরার নাম রেখেছেন আর মুমিন সমস্ত মুমিনদের নামে সুরার নামকরণ করা হয়েছে বহু বছর এনেছেন নাম আল্লাহ হেদায়ত দান করুন বলে না হাদিসটা কি দুই হাজার পাঁচশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস তিরমিজির মান্নাজা তুই আর রসুল আল্লাহ মুক্তি কি সে আল্লাহ রসুল নবীজি এক নম্বর বললেন আনসিক আলাই কালি সাহানাক হেউকবাই নামের জবানকে কন্ট্রোল করো জবান কন্ট্রোল করে না জবান কন্ট্রোল হলে মুক্তি পেয়ে যাবা এক নম্বর কারণ এখন তো আমাদের জবানের কোনো কন্ট্রোলিং নাই গালা গালি অহেতুক কথা অসার কথা গান বাজনা সব এক ওয়াজে দশ আগে মানুষ আলাদা গানের আয়োজন করতো এখন চিন্তা করে যে একের ভিতরে যদি দশ পাওয়া যায় তো গান টান করা একই করবো ওই হজুরে দেওয়ার দে অসুবিধা নাই সবই তো পাওয়া যায় কৌতুকও পাওয়া যায় গানও পাওয়া যায় সার্কেসও পাওয়া যায় নাটকও পাওয়া যায় অভিনয় পাওয়া যায় আফসোস কোরআন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এটাও নজর ইবনে হার এসে কার্যক্রম কোরআন থেকে মানুষকে বিমুখ করা এক ঘন্টা ওয়াজ হবে এক ঘন্টা কোরআন হাদিসের কথা বলেন হ্যাঁ প্রাসঙ্গিক ভাবে যদি কোনো কথা আসে সেটা ভিন্ন কথা দু চার মিনিট পাঁচ মিনিট হতে পারে সেটা এক ঘন্টার পঞ্চাশ মিনিট হতে পারে না খেয়াল করে কথাগুলো বুঝে নাজাত কিসের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব রসুল্লাহ দিয়েছেন ঘরের সময়কে বাড়িয়ে দাও ঘরের সময় বেশি দাও সন্তানের সাথে সময় বেশি দাও স্ত্রীর সাথে সময় বেশি দাও এখন আমাদের ঘরগুলোর অবস্থা এমন স্বামী আরেক গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছে স্ত্রী আরেক বয়ফ্রেন্ড নিয়ে রাত আরেক ক্লাবে কাটাচ্ছে স্বামী আরেক জায়গায় কাটাচ্ছে সন্তান আরেক জায়গায় কাটাচ্ছে সন্তানের সাথে বাবার সম্পর্ক নাই বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক নাই এই অবস্থা আমাদের সমাজের হয়েছে ঘরের সময় বাড়িয়ে দেন ফজরের পরে কোরআন করিমের তালিমের ব্যবস্থা করেন জোহরের পরে সন্তানকে একটু তালিম দেন সন্তানকে একটু বোঝান স্ত্রীকে নিয়ে সন্তানকে নিয়ে একটু তালিম করেন নামাজের আগে শূন্যটা ঘরে আদায় করেন সন্তানকে নিয়ে শূন্যতে দাঁড়িয়ে যান সন্তানকে শূন্যতে শিক্ষা দেন না আজকে সন্তানের মধ্যে এই শিক্ষা আছে না মায়ের মধ্যে আছে না বাবার মধ্যে আছে বাবা এক মুখী ছেলে আরেক মুখী মা আরেক মুখী ফলে তৈরি হচ্ছে আনুষ্কা ফলে তৈরি হচ্ছে দিহান ফলে তৈরি হচ্ছে একের পরে খুনিরা ফলে তৈরি হচ্ছে গ্যাং স্টাররা ফলে কিশোর কিশোর ছেলেরা গ্যাং তৈরি করছে খুনি তৈরি হচ্ছে সমাজ এখন ইয়াবাখুরদের অভাব নাই কিশোরদের মধ্যে থেকে সিরিয়াল কিলাপ তৈরি হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা ওয়ালিয়া সাহাকা বাইতু আমার প্রত্যেক বাবা কেন বলতে চাই ঘরের সময় বাড়িয়ে দেন ঘরের সময় বাড়িয়ে দেন খোঁজ নিয়ে দেখেন ঐশী তৈরি কোথ থেকে হয়েছে দিহান তৈরি কোথ থেকে হয়েছে আনুষ্কা তৈরি কোথ থেকে হয়েছে বাবা মায়ের সময় কম দেওয়ার কারণে আর কোনো কারণ নেই আপনার ছেলে একা রুম বন্ধ করে কি করে খোঁজ নেন এই তুমি রুমে কি করবা দুটো রুম বন্ধ করতে হবে কেন হ্যাঁ দেহানের বাসায় আনুষ্কা গেল গ্রুপ স্টাডি করতে তো দিহানের বাবা মাই কোথায় ছিল আর আনুষ্কার বাবা মাই কোথায় ছিল চারটা লোক এই ফ্যামিলির কোনোভাবে দায় রাখতে পারে আমার ছেলে মেয়ে কোথায় যাচ্ছে আপনি দেখেন না কেন ইসলাম সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে সেই মুক্তির কথা বলে গিয়েছে কথাগুলো কতটা বাস্তব সম্পন্ন একটু চিন্তা করেন এখন তো ছেলে মেয়ে ওই যে দেখলাম অটো পাশের জন্য মিছিল করছে অসুবিধা নেই ওরা করুক সরকার দিবে কি দিবে না এটা আরেক বিষয় আমার আপত্তি ভিন্ন জায়গায় ওখানে না আমার আপত্তি হলো ছোট্ট ছোট্ট টিন এজেন্ডা ষোলো সতেরো বছরে এসএসসি পরীক্ষা দেয় বা কি বলে এটাকে মেট্রিক পরীক্ষা দেয় দেওয়ার পর বাবা মায়ের কাছে আবদার করে মা আমাকে টুয়েলভ প্রো আইফোন টুয়েলভ প্রো দিতে হবে ইলেভেন প্লাস দিতে হবে ইলেভেন প্রো দিতে হবে টেন এক্স দিতে হবে এক্স ম্যাক্স দিতে হবে 
আর বাবা মা তার হাতে ফোন ধরিয়ে দিলেন দুদিন পর যখন এই মেয়ে আরেক জায়গায় লাইন করে ওদিকে যেতে নেই তখন হুজুরের কাছে তাবিজের জন্য আসে বলে কিসের তাবিজ কয় হুজুর পড়ছে পড়ছে ভালো কথা এক নেশা খুরের প্রেমে পড়ছে তো হুজুরের কাছে কেন এসেছে হুজুর একটা গরম তাবিজ দেন গরম তাবিজ কিসের যেন ওরে ভুলে যায় ওরে যেন আর মনে না রাখে আরে ভাই হুজুর যে তাবিজ দিবে এটা তো ছোট্ট তাবিজ আমি তাবিজ হালাল হারামের দিকে যাচ্ছি না বোঝানোর জন্য বলছি তো হুজুর যে তাবিজ দিবে এটা তো ছোট আর আপনি যেই তাবিজ দিচ্ছেন এটা তো অনেক বড় এই তাবিজের কার্যকারিতা ওই তাবিজের এগেনস্টে কি আসবে বলে রাতের বেলা শীতের দিন আইলে তো ওদের ঈদ মুবারক কম বলেন নিচে খালি ফিস 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 সারা রাত পার হয়ে যায় বোঝার জন্য বলতিস খালি গুলা গুলি করে চলতেছে আক্রমণ হইতেছে আক্রমণ হইতেছে তাড়াতাড়ি প্রোডাক্ট করতে হবে মোবাইল বের করে ইন্টারনেটে ঢুকে ওই ঘর সেভ করে কি কি করে আমি যাবে পাবজি তারপর আরেকটা কি शारिक उपकार आरक खेला सरिया सम्मत भावे ना हम से हराम जेमन बाजी दरे हूं अथवा सतर ऊपर कपड़ खुले सतर कर खेलते আমাদের দেশের ছেলেরা দুবাই যাচ্ছে পাবজি খেলতে দুবাই যাচ্ছে আমার বক্তব্য এইসব নিয়ে না আমার বক্তব্য হলো আপনার ছেলে কি করছে আপনি বাবা হয় কি নজরদারিতে তাকে রেখেছেন আপনার মেয়ে কি করছে আপনি মা হয়ে কি নজরদারিতে রেখেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাম সাড়ে চোদ্দ শত বলেছে বছর আগে বলেছেন বাবা মা স্ত্রীর সাথে সময় বাড়িয়ে দেন স্ত্রীর স্বামীকে বেশি সময় দেন স্বামী স্ত্রীকে বেশি সময় দেন এখনকার প্রায় স্ত্রীদের অভিযোগ আমাদের স্বামী আমাদেরকে সময় দেয় না কথা বলেন ঠিক কেনা বেঁচে এখানে তো সব স্বামীরা আপনারাই ঠিক করলেন বউরা যদি শুনে তাহলে ঘরে ঢুকতে দিবে নাকি যে বলে হুজুরও বলছে আর তুমিও ঠিক করছো ঘরে ঢুকা যাবে ঘরের সময় বাড়িয়ে দেন ঘরের সময় বেশি দেন তাহলে দেখবেন স্ত্রী বেপরোয়া হবে না পরকিয়া জড়িত হবে না নিয়ন্ত্রণের ভেতরে থাকবে উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন অটুট হবে ছেলে সন্তানের প্রতি আপনি মনোযোগ হবেন তো আপনার ছেলে এডিক্টেড হচ্ছে না খুলি হচ্ছে সেটা আপনার নজরের ভেতরে থাকবে আমার ছেলে কোথায় যাচ্ছে কার সাথে মিশছে আপনি যদি বাচ্চা কাচ্চাকে সময় বেশি না দেন তাহলে তো আপনি জানবেন না এখানে বিশাল গ্যাপ তৈরি হবে এক পর্যায়ে গিয়ে দেখবেন হায় হ্যাঁ এটা আমার ছেলে অবিশ্বাস যুক্ত আল্লাহ হেদায়ত দান করুন বলে নাম তিন নম্বর হলো ওকি আলা ক্ষতি হাতে নিজের ভুলের জন্য কাদা বেশি বেশি করে কাদা এখন তো এটা নাই বললে চলে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন বন্ধুরা আমার লক্ষ্য করুন নবীজি মুক্তির তিন নাম্বার কারণ বললেন ওয়াকি আলা খতিয়াতি নিজের ভুলের জন্য কাদা ভুল হয়ে গেছে অসুবিধা নাই রাতের বেলা তাহার জুতের নামাজে দাঁড়িয়ে যান তাহার জুতা দায় করেন আর তাহার জুতের পরে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বসে বসে শেষ দায় গিয়ে চোখের দুফুটা পানি ফেলেন ওই দুফুটা পানি জাহান নামের আগুন নিবিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে নিজের ভুলের জন্য কাঁদে আল্লাহ খুশি হবেন মাফ করে দিবেন সব অন্যায় সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন কয়টা করো তিনটা না দুইটা আল্লাহ 
যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করলে পরে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হওয়া যায় ওয়াল্লাযিনা হুম মিন যাকাতি ফাইল যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সক্রিয় হও খেয়াল করে বুঝেন এই যাকাতের দুই ব্যাখ্যা এক ব্যাখ্যা হলো অর্থের যাকাত দেওয়া মালের যাকাত দেওয়া আর আরেক ব্যাখ্যা হলো নিজের আত্মাকে উত পবিত্র করা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা ফর এক্সাম্পল আমি কোরআন দিয়ে দলিল দিই সুরা তাওবা চৌত্রিশ নম্বর আয় আল্লাহ নিজে বলছেন শাস্তি দিবেন যার উপর ফরজ হয়েছে তার জন্য আদায় করা ফরজ যিনি নেসাবের মালিক নেসাবের মালিক এখন তো জাকাত দেয় না আর যে দেয় সে মনে করে আমি বহুত বড় স্থান করলাম না আপনি যাকে জাকাত দিচ্ছেন তার প্রতি আসান করছেন না বরং তার হক তাকে আদায় করছে দিতে গেলে মনে করো আমার একটা বেটাগিরির বিষয় আছে না আমি জাকাত দিচ্ছি না এটা না জাকাত দেওয়ার আগে পাঁচ দিন অ্যালার্ম করেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের কাছে আর শাড়ি লুঙ্গি দিবে মাত্র দুই হাজার পিস কথা আমার বুঝেন নাই শাড়ি লুঙ্গি দিবে কয় হাজার পিস দুই হাজার পিস অ্যালার্ম করেছে পাঁচ দিন পুরা নোয়াখালীর মানুষ এসে জাকাতের দুই হাজার পিস নেওয়ার জন্য হাজির এখন দুই হাজার পিসের মধ্যে যদি পঞ্চাশ হাজার লোক আসে তাহলে এর লোড কি সামাল দেওয়া সম্ভব পরের দিনের পত্রিকা শিরোনা জাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে হাজিজাবের বাড়িতে তিনজন একেবারে পিসে শেষ নাহজবিল্লা বলে এগুলো করা যাবে না এখন তো আমরা নাম চাই যারা মরছে তো কি হয়েছে নাম তো আসছে জাতীয় পত্রিকায় দৈনিক পত্রিকায় এসেছে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া এসেছে না না এটা না জাকাতের হকদারের কাছে জাকাতের সম্পদ আপনার পৌঁছিয়ে দেওয়া এটা ইমারি দায়িত্ব গরিবের সাথে অসদাচরণ করবেন না ভ্রুকঞ্চিত যেন না হয়ে যায় পার্শ্বদেশ ঘুরিয়ে যেন আপনি চলে না যান পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করে পিঠ দিয়ে তার দিকে যেন ফিরে না যান এমন যেন না হয় জাকাত যা এসেছে তার সবটুকু হিসাব করে আদায় করা এটা ইমারি দায়িত্ব এটা আপনার এহসান না এটা গরিবের হক এটা গরিবের অধিকার আর এখন তো এটা করে না এটা গেল এক ব্যাখ্যা আরেক ব্যাখ্যা আত্মাকে পবিত্র করা যেমন ফর এক্সাম্পল কোরআন কেরিম খুলে দেখেন সুরা আলা ত্রিশ নম্বর করা পনেরো ষোলো সতেরো নম্বর আয় তালা বলছেন যে নিজেকে পবিত্র করে নিয়েছে সে সকল কাম হয়ে গেছে আরেক সুরা এসেছে না সুরা শামস ও শামসি বদ নয় নম্বর আমরা কি বলবো قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغاها إذ بعث أشقاها قد أفلح من زكاها جن إذا أتكبر شد قرأت الشرط شغل كم هيكس এই আয়াতকে যদি বোঝাই আরেকটা আয়াত দিয়ে কোরআনে হাকিমের সুরার নাম সুরা সুহারা সিন আইন আলিফ সুহারা আটাশি উনব্বই নম্বর আয় আল্লাহ কি বললেন ইয়ং 
illa man atallaha biqalbin salim সে আসরের মাঠে সন্তান কোন কাজে আসবে না বাবা কোন কাজে আসবে না মাও কোন কাজে আসবে না কিন্তু যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হতে পারবে না তার কোনো ভয় থাকবে না তার কোনো চিন্তা থাকবে ওই বান্দা বান্দিদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জান্নাতুল ফির দাউসের উন্নত শেখরে আরোহণ করা জান্নাতিদের কাতারভুক্ত করে দিবে নামাজি সম্পর্ক রাখেন নেতা বেনামাজি সম্পর্ক রাখা যাবে না নেতা মত খুর না গাজা খুর না ইয়াবা খুর না সম্পর্ক রাখেন নেতা এডিকলেট তার সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে নেতা যে দলের হোক অসুবিধা নেই কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে নিজে অবস্থান করে না কর্মীকে অবস্থান করায় না অসুবিধা নেই আর যে নেতা কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে নিজেও অবস্থান করে কর্মীদেরকে অবস্থান করায় এমন নেতা অধীনে থাকা কমান্ড মানা নির্দেশ মানা কোরআন হাদিস অনুযায়ী হারাম 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 এগুলো মানা যাবে না কাদ আফলাহামান তাজাক্কা খুব গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করে শুনে লজ্জাস্থানের ব্যাপারে মুহাফিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এখন যদি এটা হতো অর্থাৎ এই বিধানটা যদি প্রতিটা মানুষ মানত তাইলে এই বাংলাদেশে কোনো ধর্ষণ থাকতো বা মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে ধর্ষণ থাকতো থাকার কারণ কি কোর আন না মানা থাকার কারণ কি দিন না মানা থাকার কারণ কি আল্লাহ তালা নির্দেশের পথকে লঙ্ঘন করা লজ্জাস্থানের হেফাজত করা এটা মুমিনের জান্নাতি মুমিনের গুণাম যে করবে তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত আমি একটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাই বুখারে শরীফের হাদিস ছয় হাজার চার শত চুয়াত্তর নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহর যে বান্দা বান্দি দুই চোয়ালের মাছ তথা জবানের হেফাজত করবে আর দুই রানের মাছ খান তথা লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী হয়ে যাবে আমি আল্লাহ রসুল তাদের ব্যাপারে জান্নাতের জামিনদার হয়ে গেলাম হেফাজত করবে আর জবানের হেফাজতকারী হয়ে যাবে রসুল তার জান্নাতের জামিনদার হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এর চেয়ে আর উত্তম কথা পৃথিবীর কোথাও হতে পারে কিনা আমার জানা নেই এখন তো ধর্ষণ দিয়ে চার দিক ভরে গেছে শুনেন রসুলের জামানের এক ধর্ষকের ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনাই মুসনাদ আহমাদের হাদিস একুশ হাজার দুই শত একুশ হাজার একশত পঁচাশি নম্বর হাদিস একুশ হাজার একশত পঁচাশি নম্বর হাদিস এক ছেলে আসছে রসুলের কাছে যুবক নবীজির কাছে এসেছে একজন যুবক নবীজির কাছে এসে বলছ নবীজি আমাকে জেনা করার পারমিশন দেন আমি জেনা করতে চাই নবীজি বললেন তুমি জেনা করতে চাও নাকি বলে হা চাই এই কথাটা যদি এই জামানায় কোনো হজুরকে কেউ বলে দাঁত একটাও থাকবে না আগে গণধুলাই হবে কিন্তু নবীজির কাছে এই কথা বলার পর নবীজি নিজেও তাকে কিছু বললেন না সেরকম কাউকে বলতেও দিলেন না মারতেও দিলেন না গালাগালি করতেও দিলেন না 
নবীজি বললেন তুমি জেনা করতে যাও বলে হ্যাঁ চাই নবীজি তাকে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা তুমি কার সাথে জেনা করবা তুমি তো যার সাথে জেনা করতে যাবা সে কারো না কারো মেয়ে তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে জেনা করো অন্য কেউ এটাকে পছন্দ করবা নাকি যুবকটি বলল জি না ইয়ার রসুল আল্লাহ এটা তো আমি মানতে পারবো না আমার মেয়ের সাথে কেউ জেনা করবে আর আমি সেটা মানবো এটা তো কোনো দিন হতে পারে না নবীজি বললেন তাহলে তুমি যার সাথে জেনা করবা সেও তো কারো না কারো মেয়ে অতএব তুমি যদি তোমার মেয়ের সাথে জেনা করাকে পছন্দ না করো অন্যের মেয়ের সাথে জেনা করাটাকেও তুমি পছন্দ করতে পারো না নবীজি বললেন ওরে যুবক তুমি কার সাথে জেনা করবা তুমি যার সাথে জেনা করবা সে তো কারো না কারো মা তুমি কি তোমার মায়ের সাথে কাউকে জেনা করতে দিবা নাকি ছেলেটি বলল জি না আর রসুল আল্লাহ এটা তো মানতে পারবো না নবীজি বললেন তাহলে তুমি যার সাথে জেনা করবা সেও তো কারো না কারো মা অতএব তোমার মায়ের সাথে যেভাবে জেনা করা সম্ভব নয় তুমিও কারো না কারো মায়ের সাথে কোনোদিনও জেনায় লিপ্ত হতে পারো না নবীজি বললেন যুবকের তুমি যার সাথে জেনায় জড়িত হবা সে কারো না কারো বোন তোমার বোনের সাথে কেউ যদি জেনায় লিপ্ত হয় তুমি কি মানতে পারবা নাকি বলে কি বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ এটা কোনোদিন মানা সম্ভব না নবীজি বললেন তাহলে তুমি যার সাথে জেনায় জড়িত হবা সেও কারো না কারো বোন অতএব কারো বোনের সাথে জেনায় জড়িত হওয়া ওই ভাইয়ের কাছে যেমন পছন্দ নয় তোমার কাছেও পছন্দ নয় অতএব তুমি জেনা করতে পারো না তুমি যার সাথে জেনায় জড়িত হবা সে কারো না কারো খালা কারো না কারো ফুফু যেরকম তুমি তোমার ফুফু তোমার খালার সাথে জেনায় জড়িত হওয়া পছন্দ করবে না সেও তো তার খালা তার ফুফুর সাথে জেনায় জড়িত হওয়া পছন্দ করবে না বর্ণনাকারী হাদিসের বলেন এরপর থেকে ওই যুবক যতদিন বেঁচে ছিলেন কোনো দিন কোনো দিন তার মনের ভেতরে জেনাহের কোনো আকাঙ্ক্ষাই তৈরি হয় নাই আল্লাহ চিন্তার বিষয় কথা বললে তো খারাপ শোনা যায় কিন্তু বাস্তব কথা বলি বামপন্থীদের একটা শ্রেণী আছে যাদের খালি স্লোগান মাদ্রাসা সিলেবাস পাল্টাও মাদ্রাসা বন্ধ কর এই কথা বলে নাকি মাদ্রাসা দেখতে পারে মাদ্রাসা সিলেবাস পাল্টাও স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির কোথায় যে হাদিস গুলো শোনালাম এর একটা বাক্য আছে দেখা একটা বাক্য নেই আমি তো জেনারেল লাইনে পড়েছি এগুলো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না বরং উল্টোটা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ধর্ষণ যদি কমাতে হয় রাত যদি কমাতে হয় তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তন নয় বরং প্রতিটা কলেজ প্রতিটা ইউনিভার্সিটি প্রতিটা স্কুলে কোন হাদিস বাধ্যতামূলক বলেন ঠিক কিনা বেশি তাহলে জেনা বন্ধ হবে ধর্ষণ বন্ধ হবে রেপ বন্ধ হবে গ্রুপ স্টাডি বন্ধ হবে গ্রুপ স্টাডি মাদ্রাসায় হয় যেটাকে তাকরার বলা হয় ছেলেরা ছেলেদেরকে নিয়ে তাকরার করে মেয়েরা মেয়েদের নিয়ে তাকরার করে এর জন্য পিছিয়ে পড়ে যায় নাই ইসলাম শিক্ষা অর্জন করতে নিষেধ করে নাই বরং ইসলাম শিক্ষাকে সবার চেয়ে বেশি মর্যাদার শিকড়ে রেখেছে তবে শেয়ালের কাছে মুরুক দেওয়ার পন্থায় না কথা আমার বুঝেন নেই জাহেলদের মতো কাজ কাম দিয়া তারা হলে জীবনে এই ধরনের শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে না আপনারা দেখেন স্বাধীনতার এই অর্ধ শত বছরে চ্যালেঞ্জ করলাম যত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অপকর্ম হয়েছে তার সাথে কজন আলেম জড়িত আছে দেখা কারণ কোরআন হাদিসে এই সমস্ত অপকর্মের বিরুদ্ধে আয়াত আছে হাদিসে হাদিস আছে কেউ যদি না মানে সেটা ভিন্ন কথা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হয় কেউ যদি মাদ্রাসায় পড়ে না মানে এটা তার বিষয় কিন্তু শিক্ষা দেওয়া হয় নীতি নৈতিক কথা আজকে যে নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে সমাজের তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র মাধ্যম কোরআন হাদিস শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক করেন দেখেন পাপ দুর্নীতি চুরি ডাকাতি ধর্ষণ লুণ্ঠন অর্থ পাচার অস্ত্র পাচার সব দেখবেন শূন্যের কোথায় নেমে আসবে কথা বলেন না কেন ঠিক কিনা বেটি হ্যাঁ এর চেয়ে আর সুন্দর কথা হতে পারে না 
লজ্জাস্থানের হেফাজত করবেন তো ইনশাআল্লাহ করবেন তো যে সমস্ত যুবতীরা শুনছে তাদেরকে বলতে চাই নতুন এক রোগ আবিষ্কার হয়েছে খালি সেলফি আচ্ছা ছেলের না হয় সেলফি তুললো মেয়েরাও পিছিয়ে নাই কারণ এরাও তো সমান অধিকার চায় ওই যে দেখেন না কিছুদিন আগে এক জায়গায় একজন সিগারেট খেয়েছে তো এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করেছেন সেই মেয়ে তার দলবল নিয়ে এসে আবার জামাতের সাথে সিগারেট খেয়েছে প্রতিবাদ করার জন্য এখন তো মেয়েরা সেলফি তুলে ফেসবুকে ছাড়ে আর আমার ইয়াং ছেলে পেলেরা আমার যুবক বন্ধুরা গিয়া ওয়া ভেরি নাইস ফ্যান্টাস্টিক অসাম তার একটা জায়গায় দুস্ত তুই তো স্কুলে ফাইভই পাশ করস নাই এত সুন্দর ইংলিশ পাস কেমনে কথা বুঝেন নাই ও দুস্ত কইস না যেই সুন্দর ইংলিশ গ্রামার খালি আবিষ্কারই হয় আর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট খালি কে ওইগুলারে পাঠায় হুজুরদের সাথে সম্পর্ক নাই কারণ তাহলে তো হাদিস চলে আসবে টেনশনে পড়ে যাবে তাহলে তো ওয়াস চলে আসবে মসজিদ আল হারামাইনের সাথে সম্পর্ক রাখেন সারাদিন কোরআন কারিমের তিলাবত হয় ওগুলোর সাথে ওইগুলো তো লাইক দিবে না লাইক দিবে গানের পেইজে লাইক দিবে নাটকের পেইজে লাইক দিবে মুভির পেইজে লাইক দিবে বলিউড হলিউড নায়কদের পেইজে মক্কারি মামের পেইজে তার লাইক নাই এখন তো আর সামাজিক করতে হয় তাই বাধ্য হয় এগুলো করতেছে হুজুরদের সাথে কানেক্টেড নাই এগুলো পরিহার করুন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন বলেন আমি এগুলো করবেন সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাবেন হাসে হুজুর কি কম অপমানা না কোনো টেনশনে পড়ে গেছে সাবধান ওগুলোতে কমেন্ট টমেন্ট করবেন না ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন না ওগুলোতে লাইক কমেন্ট দিলে আপনারও গুণা হবে তার বরং তাদেরকে বোঝায় ওখান থেকে আইডি রিমুভ করাবেন পিকচার রিমুভ করাবেন এগুলো অশালীনতা এখন তো ওয়াদা করলে আর এটা পালন করা এ লাগে কথা বলে লাগে কই করে না তো খালি ওয়াদা করে আর পালন করে না এটা কে কে এমন করে এটা আর এখানে বললাম না এটা আপনারা মিলে আনে আমানত কেউ যদি খালি কিছু টাকা রাখে আমানত তাহলে এটা নিজের মনে করে খাই ফেলে আর দেওয়া লাগে না পিছনে খুঁজতে খুঁজতে জুতা তিন চারটা ক্ষয় হয় মার এই আমানত আর খুঁজে আনতে পারে আমানতের ব্যাপারে মহাফুস যে আমানতের খেয়ানতকারী হয় যে ওয়াদা ভঙ্গকারী হয় সে মুনাফেক নবীজি বলেন বুহারির হাদিস তেত্রিশ নম্বর হাদিস নবীজি বলেন আয়াতুল মুনাফেক সালাসুন মুনাফেকের নিদর্শন হলো তিনটি তার এক নম্বর হলো ইদা হাদ্দাস কাদা বা কথা বললে মিথ্যা বলে ও ইদা ওয়াদা আখলাফা ওয়াদা করলে তার খেলাফ করে ও ইদা তুমি না খান আর আমানত যখন তার কাছে রাখা হয় সে আমানতের খেয়ান সে করে বলেন নাউজবিল্লাহ আমানতের ব্যাপারে মহাফেজ হতে হবে এবং ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে পাঁচ ছয় নাম্বার গেল এখানে দুইটা আমানত আর একটা ওয়াদা সুরবান ইসরাইলে বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ তারা বলেছেন আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে কেউ যদি ওয়াদার খেলাফ কাজ করে সাত নম্বর আল্লাহ বলেন ফজরের ব্যাপারে জহরের ব্যাপারে আসরের ব্যাপারে মাগরিবের ব্যাপারে এমন কি এসার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া অর্থাৎ সমস্ত নামাজের ব্যাপারে সমস্ত সালাতের ব্যাপারে যত্নবান বান্ধা বান্দিকে আল্লাহ তালা জান্নাতুল ফিরদৌসের অধিকারী বানায় দেন আল্লাহ 
সমস্ত নামাজের ব্যাপারে মহাফিজ হওয়া যত বলতো এখন তো ফজরও নাই জোহরও নাই আসরও নাই মাগরিবও নাই এসাও নাই এই সাত সাতটি গুণাবলী উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেন এই সমস্ত গুণাবলী গুরু যারা অর্জন করবে তারা আল্লাহ তালার জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী হয়ে যাবে অনন্ত শিম কালের জন্য হুমফিহা খালিদুল এই জিন্দগির আর কোন শেষ নাই এই সাতটা গুণ ইনশাল্লাহ মানবত ইনশাল্লাহ আজিস সবাই বলেন মানবত ইনশাল্লাহ কে কে রাজি আছে হাত দিল আল্লাহর দেখা দিক বলেন হে আল্লাহ আজ থেকে ওয়াদা করছি মৃত্যু পর্যন্ত তোর আ সুন্না অনুযায়ী চলব হে আল্লাহ আমাদের এই ওয়াদা মৃত্যু পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা তাও ফির দান করব বলেন আমি জামাত হবে আজান হবে এখানে হয়েছে কিনা জানি না অজু ইস্তেঞ্জা সারেন ইনশাল্লাহ এখানে যেখানে যেখানে জামাত হয় জামাত আদায় করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমত এই শুনেন শুনেন তারপর আমাদের কলরবের সাইদ ভাই আসতেছে সাইদ ভাই তো অনেক সুন্দর বাস করে নাকি হ্যাঁ তো আপনারা সবাই শুনে যাবেন আরও যারা আছে তারা সবাই উপস্থিত